Vor Jahrtausenden kam es zu einem Krieg zwischen verschiedenen Tieren. Ferana, Schildkröten und Vögel, also Tiere des Landes, Tiere der Luft und Tiere des Wassers. Sie kämpften gegeneinander um ihr jeweiliges Gebiet und begonnen eines Tages einen größeren Krieg in der Nähe von Redland Bay im Süden des heutigen Brisbane, Australien. Einige der Tiere sind dabei gestorben, während andere verwundet zu ihrem Land zurückkamen und später dort starben. Die jeweiligen Tiere wurden dadurch zu töten. Die Berge im Süden von Brisbane, sagt man, erinnern an die Form des jeweiligen Tieres und werden auch nach ihnen benannt. Indigenous and Torres Strait Islander peoples haben für mehr als 60.000 Jahre nachhaltig gelebt. Ein wichtiger Teil von der Kultur sind Scar Trees. Scar Trees verbinden die Menschen verschiedener Länder. Vorbeisehende finden Mitteilungen, die in Holz geschnitzt werden. Das können Wegweise zu anderen Ländern sein oder Hinweise, wo Wasser gefunden werden kann. Menschen hinterlassen Essen in der Höhlräumen der Skatries für die Reisenden, damit sie nicht hungrig sind. Dazu gehören kleine Tiere oder auch Bären. Ein Beispiel von der Gemeinschaft der Aboriginal und Torres Strait Islander People sind Wasserlöcher. Wasserlöcher sind ein wichtiger und heiliger Platz für die Wanjarabara Menschen, besonders die Frauen, weil es ihr Treffpunkt ist. Frauen gelten als Versorger der Familien. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Kinder und Älteren zu versorgen und kranke Familienmitglieder zu pflegen. Wasserlöcher sind unter den Aboriginal People heilig, weil dort die Frauen ihre Kinder zur Welt bringen. I think part of the journey is, um, and of the birthing journey was walking up that sacred mountain, getting to the top and um, experiencing that walk and um, the struggle and then at the top birthing the child in our traditional country and the highest peak to see all their country that they'll be brought up on I think was pretty special and yeah the men weren't allowed there, young boys could go there that weren't yet initiated. Heutzutage werden diese Orte nicht mehr so häufig genutzt, da sie oft verschmutzt sind. Aboriginal people essen viele heimische Lebensmittel, die reich an Vitaminen und Nährstoffen sind. Beispiele für dieses Essen sind Yams, Kakadu-Pflaumen, heimische Himbeeren und Sandpaper Figs. They used to um, actually grow yams and things like that along certain corridors and areas like this would have been cultured with the plants that they wanted to harvest and uh, so you know their, their light burning practices and things like that would have always worked around these little groves of food where they were basically cultivating their own food. So this is the native yam and this is a tuberous uh, food and water storage for the vine, which is this little leaf here. Neben Nahrungsmitteln liefert die Natur der Aboriginal People auch Medizin und natürliche Heilmittel. Das hält die Menschen gesund und stark bis ins höhere Alter. I'm going to show you guys some awesome bush medicine tips. This one's a headache vine. It's a three-leafed native clematis. This is actually a really good one for clearing your sinuses and uh, make sure you know what plant you're using before you try this at home. All you do is you crush it up 
and you inhale it through your nose and I can feel it working all through my sinuses there. This does cure headaches and it does cure sinus conditions as well. It's a great way to start the day when you need a little bit of a wake me up. Red ash is a common tree of these fringe margin eucalypt and rainforest areas and it is very easily distinguishable from its white underside. Peel the leaves off and add water. This is an antiseptic and it also makes soap. All you need to do is just keep rubbing your hands together and it lathers up like that. So this one is soap bush traditionally used to uh, deoxygenate the water and float fish to the surface so this was used in traditional uh, fishing methods and also it's an antiseptic and it's got a great exfoliation quality about it which I do love. The bracken fern now this is a native plant. This is very excellent for ant bites, bee stings, anything that bites or stings. So all you need to do is remove the plant as I've done, expose the taproot. The new frond is known to work as well, but I find that the taproot is where the most medicine is found. So all I do is just get it broken out and you just dab it on and it's not really juicy wet but it's moist enough sometimes you may need to find a better root this one's a good one and basically you apply it to any bite or sting within 10 minutes you won't even notice it anymore die heimischen australischen stachellosen bienen die gubai heißen haben auch eine wichtige Rolle in der Kultur der Aboriginal Gesellschaften gespielt. Albert Einstein said, without bees, human beings would cease to exist within four years. And so they're very important. Bees are responsible for pollination, which is what gives us fruit. Everything relies on pollination, everything. Um, crops, agriculture, animals, birds, and so for Aboriginal people, Beekeeping was very important and some of the uses that they would they would need bees for were for everyday things. Um, sealing up holes in ditches, putting uh, mouthpieces on, waterproofing animal skins, jackets. So if it was going to rain you'd have to waterproof where the holes were so you wouldn't get wet. Um, for tool making, for sticking an axe head onto a stick you would have to have um, a mixture of bee resin, charcoal, kangaroo poo, and you would turn that in, you would, you'd melt that all together and it would stick like concrete. So that's how you put your tools together, sticking your tools together. All parts of the, the hive was eaten, including the bees themselves. The propolis was medicine. At the centre of any healthy ecosystem um, in bush, you need, a, you need a beehive. Um dieses kostbare Ökosystem zu erhalten, hatten die Aboriginal People verschiedene präventive Techniken. Eine davon ist das Firestick Farming, das sehr nützlich in der Landwirtschaft ist. Durch das Abbrennen des unteren Buschwerks können die sich schnell ausbreitenden größten Brände vermieden werden. Das ist auch nützlich, damit neue Pflanzen keimen. Diese Brände sind kontrolliert und verschonen gleichzeitig die Tiere. If you've got this much undergrowth, you know, bushes everywhere, the fire goes from the bottom up. So it starts to create its own wind, vacuum. But if there's nothing to burn on the ground, the fire slows right down because it's, it doesn't really, it's hard to go from that canopy to that canopy. The fire could never get hot enough on this ground for that tree to go. So you can see how our fire stick farming was helping not only us, but helping the environment, our animals, because the animals have to live in the environment too. So safety for the animals and somewhere for them to live as well as us was paramount. So we, we would always work to, to minimise the effects of bushfire and, and flood. 
and uh, their land management with the, the burning and everything was all part of that process. It was all very intricately linked where they would do a light burn off at the end of winter and that would then create the food for them to come back to. So all that new grass, all the wallabies and everything come back in there. So their food's there and they know where their food is when they want it there, they, they go there. Die Ernährung, landwirtschaftliche Praktiken und kulturelle sowie kommunale Zusammenleben der Aboriginal People unterscheiden sich sehr von vielen anderen Kulturen. Aboriginal People haben sich von Obst, Nüssen und Würzen aus ihrem Gebiet ernährt, die alle sehr nahrhaft und gesund waren. So hat zum Beispiel die Kakadu-Pflaume mehr Vitamin C als eine Orange. Der Respekt der Aboriginal Gemeinschaften für die Umwelt und Natur ist die Basis für ein nachhaltiges Leben. Orale Tradition und die Wortschätzung des Wissens der Älteren ist die Voraussetzung für das Überleben der Aboriginal Kultur und des tradierten Wissens. Entscheidungen werden von lokalen Ratsversammlungen getroffen, die das Wohlergehen der Gemeinschaft über das des Individuums stellen. Eigennutz, Macht und individueller Profit werden negativ bewertet. Die Natur respektieren. Nachhaltige Landwirtschaft betreiben. In Harmonie mit der Umwelt leben. Einheimische Pflanzenarten erhalten. Umweltorganisation unterstützen. Lebensraum der Pflanzen und Tiere nicht zerstören. Wasserverbrauch regulieren. Kürze duschen und Wasser sparen. Einen Garten anlängen und eigenes Obst und Gemüse essen. Mehr heimisches Essen konsumieren. Weniger verarbeitete Lebensmittel essen. We need to start engaging these traditional methods and use it properly and engage with these landowners and use their skills to be able to manage our whole landscape properly. I'm only visiting this place, okay? And that's a very important thing to do because whenever you visit a place, you try to leave a smaller footprint on it as you can. And this is the way traditional society here works.